الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سمنت ديني بطري مندولي بردار عرالير ما يبان بونيرا الله فاك رب العالمين प्रशंसा अल्लाह फकरबुल आलमीन सब चेते विषी शंदर करे तिनी शिक्षित हैं जासूराए अल्फाते हाथे रोए च तार परे अल्लाह फकरबुल आलमीन ने प्रशंसा गनोगान पेश करा सब चेते भालो करे कोरे चन सईदुल मुर्सलीन खातमुन नबी न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा तार सुन्नती खुदवाई खुदवा तुल हाजते रहे थे जहाँ अज़केर महफ़िलेर शुरू थे पेश करे थे तार पर ये सलातुब सलाम पीन भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रे पुर जेटी होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेर एक टी गुरुत्वपूर्ण हक जहाँ उपोइक आरीका शिमाहीन रहे थे ينبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة جيب كي أمر بور أكبر صلاة بيشكر بي درود بيشكر بي تار بور الله باق تار بيني ماي داش جون رحمت برسن كربن إيه هذا شيء نبي كريم صلى الله عليه وسلم يرو بور درود وسلام بيشكر الفضيلات جرا سنة تي طريقة هي تي هذه جرا نبي كريم صلى الله عليه وسلم يرو पद्धति अनुजाई होती है निजेर ख्याल खुशी जाते करे ना होए कारण ये ठीक हो चाहिए ठीक रूप तो पन ये बादत तार परे जबकन अल्लाह पाके शुक्रिया अमरा पेश कुल्ला प्रशंसा पेश कुल्ला नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पर सलातु सलाम पेश कुल्ला मानुषेर शुक्रिया वो अल्लाह पाक � अल्लाह पाक कर शुक्रिया तो कोनी संपूर्ण न है जखन मानुष है शुक्रिया करा है अल्लाह पाक कर शुक्रिया र पोरी जार उपोरो जोतो बोरो नियामो तो रहेज तो तो बोरो तार शुक्रिया र दायित्व रहेज पेने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले चन निजर संपूर की आफाला अकून अब्दन शकुरा � एरोपोर की आमार शुक्रिया आदेश करा दायित्व नहीं ऐजन नहीं नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रात्रि रोधी कंशु समाई 
তাহাজ্জুদে এবাদতে সেজদায় কেয়াম লাইলে কাটাতেন পা ফুলে যেত পা ফেটে যেত নবী কবি সাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে আপনি এত কষ্ট কেন করেন তখন তার জবাবে এই কথাই বলেছিলেন যে আল্লাহ পাকের যখন নেয়ামত আমার উপর সবচাইতে বড় রয়েছে অকান আফাদুল্লাহ আলাইকে আজিমাহ আল্লাহ পাকের অনগ্রহ তোমার উপর সবচাইতে বড় রয়েছে তখন শুক্রিয়া আদায় করাও আমার বড় দায়িত্ব রয়েছে আফালা আকন আফজান শাকুরাহ সুতরাং যে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি আজকে এই মোবারক দিনে জুমার দিনে এসার সলাতের পরে নিজের ভাষায় যেই ভাষা এখানকার স্থানীয় মানুষরা বুঝে না যে আমরা কি বলি আর কি শুনি তারপরে আমাদেরকে যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলার এবং শোনার দেশে নিজের ভাষায় শুনছেন বলছেন সকলে বুঝছে আপনার কথা আমার কথা কিন্তু এখানে বিদেশে আরব দেশে নিজের ভাষায় বিশেষ করে আল্লাহ রবুল আলমিনের কথা আল্লাহর দিনের কথা রসুল উল্লাহ সাহেবের কথা কোরআন সন্নার কথা সহি দিনের কথা আলোচনার আল্লাহ পাক সুযোগ করে দিয়েছেন যাদের মাধ্যমে তাদের শুক্রিয়া আদায় করা আল্লাহ পাকের শুক্রের ওপর আমাদের ওপর একটি দায়িত্ব যা করা উচিত সুতরাং এই আরব আমিরাতের সরকার হাফেজ আহমল্লাহ বিশেষ করে হুকুমাতে দুবাই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদের হেফাজত করেন হারাসা আল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদের দেশে বরকত দান করেন আল্লাহ পাক তাদেরকে দিনের খাদেম হিসাবে কবুল করে নেন আল্লাহ পাক তাদের দ্বারা তার সন্তুষ্টির কাজ যেন বেশি বেশি নেন এবং আল্লাহ পাক রবুল অসন্তুষ্টির কথা কাজ থেকে সকলকে আমাদের যেন বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ পাক রবুল আলম এই দেশে এ দেশের মানুষকে আল্লাহ পাক আরও দিনের খেদমতের তৌফিক যেন দান করেন তাদের উজিতে বরকত দান করেন যারা আমরা আছি এখানে আছেন তাদের সকলের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক যেন বরকত দান করেন বিশেষ করে দুবাই আওকাফ যাদের খেদমত দিনের ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তাদেরকে তৌফিক দান করেছেন যে এখানে বড় ধরনের দিনের খেদমত তারা করে যাচ্ছেন আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন জজায় খায়ের দান করেন তাদের নেক আমল কবুল করেন তাদের ভুর ভ্রান্তি আল্লাহ পাক মাফ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক আরও দিনের খেদমত করার তফিক দান করেন আল্লাহ পাক তাদের সার্বিক দিক থেকে হেফাজতে রাখেন তাদের শুক্রিয়ার পরে আমাদের দিনই ভাইদের শুক্রিয়া আদায় করি যারা এ আপনাদেরকে এখানে একসাথে বসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমাদের বাংলা ভাষাভাষী মেহনত পরিশ্রম করেছেন তারা এখলাসের সাথে কাজ করেছেন যারাই রয়েছেন সকলের শুক্রিয়া আদায় করি এবং সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন আল্লাহ পাক তাদের নেক আমল কবুল করেন আর তারপরে শুক্রিয়া আদায় করি সকল ভাইদের বোনদের যারা এখানে কষ্ট করে এই মেঘলা আকাশ চারিদিকে বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব তাতে যে হাজির হয়েছেন আল্লাহ পাক আপনাদের নেক আমল কবুল করুন আল্লাহ পাক আপনাদের উজিতে বরকত দান করেন আল্লাহ পাক ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজনে বরকত দান করেন আল্লাহ পাক বালা মুসিবত থেকে হেফাজতে রাখেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে আবার দোয়া করি আল্লাহ পাক সকলের যারা এখানে হাজির হয়েছেন তাদের সমস্ত রকমের ফিতনা ফাসাদ থেকে দিন দুনিয়ার বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ পাক যেন সুরক্ষিত রাখেন হেফাজতে রাখেন আমার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন তা হচ্ছে সন্নতের অনুসরণ হচ্ছে সফলতার চাবি সন্নতের অনুসরণী মানুষ সফল হতে পারে শুধু সফলতার চাবি নয় বরং মহা সাফল্য আল্লাহ কোরআনে কেরিমে একে বলেছেন মহা সাফল্য এই সন্নতের অনুসরণ সম্পর্কে আলোচনা করব যাতে রয়েছে আমাদের ইহকাল পরকালের সফলতা কামিয়াবি এই সন্নত বলতে কি বুঝায় এটা বুঝে নেওয়া জরুরি কারণ আমাদের দেশের মানুষরা এই সন্নত ভাষাটিকে খুব সীমিত অর্থে বুঝে সন্নত ভাষাটির প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে 
গত বছরের আলোচনায় এর কাছাকাছি একটা আলোচনা ছিল সন্নতের একটি অর্থ হচ্ছে যে শরীয়তের যে সব ফরজ বিধি বিধান রয়েছে সেগুলি বাদ দিয়ে যেগুলি করণীয় করলে ভালো স্বভাব রয়েছে প্রতিদান রয়েছে এই রকম ধরনের ফেকার পরিভাষায় যেগুলিকে সন্নত বলা হয় এগুলিকে আমাদের দেশের লোকেরাই বুঝে যে সন্নত এবং এটাকে তার চাইতে বেশি এমন সীমিত করেছে যে সন্নত মানে মাত্র কয়েকটি কাজ কয়েকটি কাজের নাম হচ্ছে সন্নত যার ফলে আমাদের দেশের মানুষরা সন্নতি পোশাক বুঝে অথচ সন্নতি পোশাক বলে বিশেষ কোন পোশাক নেই ইসলামে কিন্তু ভুল বুঝে আছে যে সন্নতি পোশাক অথচ জানেই না হয়তো ভালোভাবে যে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পোশাক কেমন ছিল এবং পোশাকের ক্ষেত্রে শরীয়তের বেশ কিছু নীতিমালা রয়েছে সেই নীতিমালাগুলি যদি ফলো করা যায় সেটাই হচ্ছে সন্নতি পোশাক সেটা বিশেষ এক রকমের হইতে হবে এমন কিছু নাই সন্নতি টুপি দাঁড়ি টুপিতে তারা সীমিত করে দিয়েছে আর টুপিতে আবার বিশেষ তরিকার টুপি এক এক দলের লোকদের কাছে এক এক তরিকার টুপি সন্নতি এসবগুলি আমাদের দেশের এক ধরনের ধারণা কিন্তু আসলে এগুলি অবাস্তব এগুলি আসলে সন্নত নাই এগুলিকে সন্নত বুঝাই না দাঁড়ির ক্ষেত্রে যতটুকু বলবো সেটা হচ্ছে আবশ্যক সেটা হচ্ছে জরুরি ওয়াজেব জিনিস সেটা কোন সন্নত নাই সেটাকে হালকা করে দিয়েছে সন্নত বলে আর টুপি সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে এই সন্নতি টুপি নিয়ে এই সব সন্নত নিয়ে আলোচনা নয় এই রকমই দু চারটি আরো সন্নত খাওয়া দাওয়ার সন্নতি তরিকা বসার সন্নতি তরিকা এগুলো কি বুঝাবো না সন্নত মানে যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লামের জীবন আদর্শ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কেমন ছিল তার ব্যক্তি জীবনটা কেমন ছিল তার আকিদা কেমন ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস কেমন ছিল তার এবাদত বন্দেগি কেমন ছিল তার আখলাক চরিত্র কেমন ছিল তার আদান প্রদান লেনদেন মামালাত কেমন ছিল তার ব্যক্তি জীবনের পরে তার পারিবারিক জীবন কেমন ছিল তার সামাজিক জীবন কেমন ছিল তার সাথী সঙ্গীতের সাথে কেমন আচরণ ছিল এই সমস্ত বিষয় কি সামিল হচ্ছে সন্নাত সন্নতের অনুসরণ অর্থাৎ নবী মোহাম্মদ রসুর সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন আল্লাহ রাবুল আলের পক্ষ থেকে তিনি হয় আমাদেরকে করতে বলেছেন অথবা সেটা তিনি করেছেন অথবা সাহাবাইকের আমরা করেছেন তিনি অনুমোদন দিয়েছেন এ সবগুলিকে সামিল বৃষ্টি যখন আসে তখন প্রিয়নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ দোয়া শিখিয়েছেন বেশ কিছু দোয়া রয়েছে বৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে তখন দোয়া রয়েছে এক রকমের জি বৃষ্টি হচ্ছে আর বৃষ্টি আপনার জন্য উপকারী এখন প্রয়োজন আল্লাহ সাইবান নাফিয়া কিন্তু যখন বৃষ্টি হচ্ছে আর বৃষ্টি আপনার বৃষ্টির প্রয়োজন নেই বৃষ্টি এখন আপনার বিপরীত দিকে এখন বৃষ্টি না হলে ভালো তখন নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সহি বোখারিত হাদিস রয়েছে দোয়া শিখে ছোট্ট দোয়া একটু পড়েন আল্লাহ হে আল্লাহ আমাদের চারপাশে যেখানে প্রয়োজন রয়েছে বর্ষা বৃষ্টি সেখানে বর্ষা বৃষ্টি দাও ওয়ালা আলাইনার আমাদের উপরে তুমি বৃষ্টি দিও না আল্লাহ পাক যেন আমাদের দোয়া কবুল করেন এবং আমাদের এই মাহফিলকে যেন সুন্দরভাবে সম্পন্ন কর আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্নতের গুরুত্ব দিন ইসলামে কোরআনে কেরিম হচ্ছে প্রথম দিন ইসলামের উৎস যেখান থেকে আল্লাহর দিনকে আপনাকে নিতে হবে আল্লাহর দিন একটি দিক হচ্ছে আকিদা বিশ্বাস একটি হচ্ছে এবাদত বন্দেগি একটি হচ্ছে আপনার আদান প্রদান লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি এই সমস্ত কিছুকে সামিল কোরআনে কেরিম থেকে নিতে হবে আর তারপরে নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাত থেকে বা হারিস থেকে তিনি যা বলেছেন তিনি যা করেছেন তিনি যে সবের স্বীকৃতি দান করেছেন এগুলি তো নিতে হবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের এখানে সন্ন্যাত বলতে কোরআন সন্ন্যাতে যা কিছুই রয়েছে এবং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেই 
জীবন আদর্শের ওপর সাহাবাই কেরাম রদিয়াল্লাহ তালান আজমাইনকে ছেড়ে গিয়েছেন সেটাকে ফলো করা সেটার অনুসরণ করা সেটাকে মেনে চলা এটি হচ্ছে সন্নতের অনুসরণ এই সন্নতের অনুসরণ যদি করেন তাহলে পুরোপুরি আপনি দিন ইসলামের অনুসরণ করলেন এই দিন ইসলাম সম্পর্কে যেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শ সন্না এই সন্না সম্পর্কে আলোচনা করব এর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি কথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের আদর্শই হচ্ছে দিন ইসলাম এই আদর্শ ছাড়া অন্য কোন পন্থা দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যেতে পারে না এই আদর্শ ছাড়া আর অন্য কোন তারিখা দিয়ে জান্নাত পাওয়া যেতে পারে না এই আদর্শ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দিয়ে ইহকাল পরকালের কল্যাণ হতে পারে না জীবনে যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন এ হচ্ছে সন্ন্যাথে রসুল্লাহর অনুসরণ করা সুতরাং কখনো তার পক্ষ থেকে সেটা কবুল করা হবে না কখন আল্লাহ গ্রহণ করবেন না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে সামিল হবে আল্লাহ ফকরাবুল আলমিন তাহলে সেই পন্থাটি কবুল করবেন না যেটা তারা ইসলাম ছাড়া যেটা নবী সাল্লাহ আলিসাম নিয়ে এসেছেন যেই পথের ওপর মতের ওপর ছেড়েছেন সেটা ছাড়া অন্য কোন পন্থা যদি অবলম্বন করে আর সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত দশমেলা ক্ষতিগ্রস্ত একমাত্র ওরা যারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে যারা জান্নাত হাসিল করবে তারা হচ্ছে সফল কাম আল্লাহ ফকরাবুল আলম এই জন্য বলেছেন যে কুল্ল নাসিন যায় কাতুল মত প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে তারপরে মতের পরে যারা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে গেল অউদ খেলাল জান্না তার জান্নাতে তাদেরকে দাখিল করানো হইল ফাকাদ ফাজ তারাই সফল কাম হয়ে গেল এ হচ্ছে দিন ইসলাম যেটাকে অন্য ভাষায় বলা যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা আদর্শ আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা নূরের আয়াত নম্বর চুয়ান্ন তো এরশাদ করেছেন যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ মেনে চলাই হচ্ছে সঠিক পথের অনুসরণ করা আর এই সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেই তার গন্তব্য স্থান হচ্ছে জান্নাত মহান আল্লাহ তার একটা ছোট্ট অংশ বলছেন অইন তুতি ইউ হো তাহাতে দু তোমরা যদি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়ামের আনুগত্য করো তাকে মেনে চলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহলে ক্ষেত্র বললাম যে আপনাকে আকিদার ক্ষেত্রে দিনের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিশ্বাস করবেন না যার প্রমাণ আপনি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার খোলাফে রাশেদিন রদি আল্লাহ তালান মাইন থেকে দিতে পারবেন না এমন কিছু বিশ্বাস করবেন না যার প্রমাণ কোরআন সন্নাই নেই কোরআন এবং হাদিসে নেই এমন কোন এবাদত করবেন না যার প্রমাণ কোরআন এবং হাদিসে নেই তুতি ও হতে হাতাদু যদি তোমরা মেনে চলো নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে তার মতাদর্শকে তার সন্নাকে তাহাতাদু তাহলে সঠিক রাস্তা প্রাপ্ত হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বরানি করিমের তিনটি জায়গায় যে আয়াতগুলি রয়েছে তাকোয়া সম্পর্কে ওই আয়াতগুলি খুদবাতুল হাজাতে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পড়ছেন সুরায় আলে ইমরানের আয়াত একশো দুই সুরায় আপনার নিসার প্রথম তারপরে সুরে আহজাবের আয়াত নম্বর সত্তর একাত্তর সুরে আহজাবের আয়াত নম্বর একাত্তর দেখেন তাতে আল্লাহ পাক কি বলেছেন যারা আল্লাহকে মানলো এবং আনুগত্য করলো তারা মহা সাফল্য অর্জন করলো শুধু সফলতা নয় বরং ফৌজান আজিম আল্লাহ পাক বলছেন মহা সাফল্যতা অর্জন করলো তাহলে কামিয়াবি একমাত্র রয়েছে সফলতা একমাত্র রয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মানাই তার আদর্শ মোতাবেক জীবন গড়াই মোহন আল্লাহ সুরানিসার আয়াত নম্বর তেরোতে আরো এরশাদ করেছেন যে তিলকে হদুদুল্লাহ 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হালাল হারাম করণীয় বর্জনীয় কিছু বর্ণনা করে দেওয়ার পরে বলছেন এই হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমা রেখা বর্ডার তাদেরকে আল্লাহ পাকে এমন জান্নাত সমূহে প্রবিষ্ট করবেন যার নিম্ন দেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত রয়েছে খালে দিন আফিহা সেখানে তালা চিরকাল বসবাস করবে মেনে চলা সুরের আয়ত নম্বর বাউন্ন তে এরকম আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন যারা আল্লাহকে মানলো আর রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মানলো আল্লাহকে ভয় করলো এবং যারা সংযত পাপমুক্ত জীবন গড়ার চেষ্টা করলো আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর ভয়ে তারা আল্লাহর আদেশগুলি পালন করলো এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয়ে তারা পাপাচার থেকে বেঁচে থাকলো ফাউলাই কাহমুল ফায়জুন তারাই হচ্ছে সফল কাম তাহলে সফলতার কথা কোরআনি করিমের অনেকগুলি আয়াতে আল্লাহ রবুল বর্ণনা করেছেন যে একমাত্র সফলতা রয়েছে ইহ কাল পরখর আল্লাহ পাকে কথা বলেন নিজে শুধু আখেরাতে যেমন একশো লোকেরা ভাবে যে কোরআনে করিমে যা বলা হয়েছে রসুল্লাহ হাদিসে যা বলা হয়েছে এগুলি মনে হয় সবগুলি ধার সবগুলি হচ্ছে আখেরাতের বিষয় এরকম নয় আসলে আল্লাহ রব্বুল আলম যেখানে শুধু আখেরাত বলেননি আমরা নিজেরা এবং এর বাস্তব প্রমাণ রয়েছে বাস্তব দলিল রয়েছে নবী এ করিম সাল্লামের জীবনীতে তার সাহাবাই কেরামদের জীবনীতে খোলাফাই রাশিদের জীবনীতে সালাফে সালেহিন্দের জীবনীতে আইমাই কেরামদের জীবনীতে যারা আল্লাহর দিনকে মেনে চলেছে তাদেরকে আল্লাহ পাক ইহকালেও সম্মানিত করেছেন এবং পরকালেও তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং করবেন আল্লাহ রবুল আলমের কাছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সৈন্য অনুযায়ী জীবন গড়ার যে কত গুরুত্ব রয়েছে মহান আল্লাহ ইরশাদ কসুরায় নিসার আয়াত নম্বর আশিতে মাইতি এর রসুল ফাকাদ আতা আল্লাহ যারা রসুলকে মানলো তারা আল্লাহকে মানল তাহলে আল্লাহকে মানার জন্য আপনার ওপর ফরজ হচ্ছে আগে রসুলকে মানতে হবে সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে যদি না মানেন কোন ক্ষেত্রে আর আপনি বলেন যে আমি আল্লাহকে মানি মানে কোরআনের কথা মানি কোরআনের কথা শুধু আল্লাহর কথা নয় বরং হাদিসের কথাগুলি নবী করিম সাল্লাম যা করেছেন যা বলেছেন যা ছেড়ে গেছেন তিনি দিন হিসাবে সবগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাকের বিধান এটা সব সময় মনে রাখতে হবে মাইতি এর রসুল ফাকা দাতা আল্লাহ যারা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মানলো তার আনুগত্য করলো তারা আল্লাহর আনুগত্য করলো অমান তাওয়াল্লা আর কেউ যদি বিমুখ হয়ে যায় যে আমি রসুলের এটা মানবো না ওইটা মানবো না যেমন এক শ্রেণীর লোকের আমাদের সমাজে রয়েছে যদি বলেন যে এটা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্না তখন বলছেন যে এটা যখন সন্না তাহলে গুরুত্ব কম ফরজ না সন্নার হাজি সাহেবরা হজ করতে আসে আসার পরে জিজ্ঞাসা করে যে মেনায় অবস্থান করা মেনায় রাত কাটানো অজেব না সন্নার মুজদালেফায় রাত কাটানো অজেব না সন্না তার মানে ওদের সন্নত বলে দিলে আর সেখানে থাকার প্রয়োজন মনে করবে না বা সেই কাজগুলি করার প্রয়োজন মনে করবে না এইরকম যদি হয় তাহলে এই আয়াত থেকে তাদেরকে শিক্ষা নেওয়া উচিত মাইতি রসুল আফাকা দাতা আল্লাহ যারা রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মানলো তারাই আল্লাহকে মানলো অমান তাওয়াল্লাহ আর কেউ যদি রসুল উল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য থেকে ফিরে যায় যে এটা যেহেতু রসুল থেকে প্রমাণিত কোরআনে নেই সেজন্য এটার গুরুত্ব কম অথবা এটা ফরজ নয় যখন শোন না তখন এটার গুরুত্ব কম আল্লাহ বলছে ফামার সালনা কালিম হাফিজা তাদের রক্ষক হিসাবে তোমাকে পাঠানো হয়নি তার হিসাব আমি নেব সুতরাং নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে যা প্রমাণিত তা যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তাকাবনে বলছেন যথাসাধ্য যতটুকু পারো আল্লাহকে ভয় করে দিন পালন করো মেনে চলো 
এই রকমই মনে রাখবেন যে যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে মানলো তারা মমিন মুসলিম হওয়ার পরিচয় দিল আর যার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য থেকে অনুসরণ থেকে বিমুখ হইল তারা কুফুরিতে নিমজ্জিত হইল সুরে আনফালের শুরুতে আল্লাহ পাক বলছেন প্রথম আয়াতে ও আতি উল্লাহ রসুল্লাহ ইন কুন্তু মমিন তোমরা আল্লাহ এবং রসুলকে মানো আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মানো ইন কুন্তু মমিন যদি তোমরা ইমানদার হও মমিন হও তারপরে তারা যদি ফিরে যায় না মানে তোমাকে তোমার কথা না মানে ফাইন তাহলে কাফেরদের কি আল্লাহ পাক ভালোবাসেন না কাফেরদের কি আল্লাহ পাক ঘৃণা করেন তাহলে বোঝা গেল যারা আল্লাহকে মানবে না বা রসুলকে মানবে না দুটো দুটোর ক্ষেত্রে অথবা একটির ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক তাদের বলছেন যে ফাইন আল্লাহ কাফেরিন আল্লাহকে ভয় করা উচিত মনে রাখবেন যে আমাদের যত এবাদত বন্দেগি আমরা করছি বা যত আমল করছি ব্যাপক অর্থে সমস্ত আমল কবুল হওয়া নির্ভরশীল দুটো শর্তের ওপর একটি শর্ত হচ্ছে যে একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলমীর জন্য সেই কাজটি হইতে হবে তৌহিদ এবং এখলাসের ভিত্তিতে হইতে হবে যদি তৌহিদে ভেজাল থাকে তৌহিদের জায়গায় শির্ক থাকে এখলাসের জায়গায় যদি দুনিয়ার গরজ থাকে উদ্দেশ্য থাকে কাউকে খুশি করার জন্য কারো চাপে কারো লজ্জায় ইত্যাদি তাহলে সে আমল কবুল হবে না এখলাস তৌহিদ পরিপন্থী আমল কবুল হবে না দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যে একমাত্র সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবীন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী সেই কাজটি হইতে হবে সুতরাং আমাদের মানুষরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবাদত বন্দেগি করে কিন্তু এর পরোয়া করে না যে এটা নবীর তরিকাই করলাম না আমাদের বুজরুকদের তরিকাই করলাম যেমন জিকির করে আমাদের দেশের মানুষরা আরবদের চাইতে বেশি জিকির করে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই জিকির কি কবুল হচ্ছে জিকিরটা তো আপনার এবাদত জিকিরটা তো আপনার নেক আমল নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য এক আল্লাহর জন্য হইতে হবে আর এক রাসুলের তরিকায় হইতে হবে দ্বিতীয় কারো তরিকায় যেন না হয় জিকির করছেন সম্মিলিত জিকির রসুল্লাহ তরিকা নাই জিকির করছেন বিদাতি জিকির অসম্পূর্ণ বাক্যের জিকির রসুল্লাহ সাল্লাহ তরিকা নাই দরুদ পড়া সালাত এবং সালাম পাঠ করা এবাদত সুতরাং এক আল্লাহর জন্য হইতে হবে এবং এক রাসুলের তরিকায় হইতে হবে দরুদ পড়ছেন বানানো দরুদ গদ বাধা দরুদ যা কোনো হাদিসেও নেই দরুদ পড়ছেন সম্মিলিত একসাথে মহাব্বতের সাথে জিকির মহাব্বতের সাথে দরুদ এই সব পড়ছেন খতম রয়েছে আমাদের দেশে খতম এক ভাই আজকে বলছে যে আমাদের তাহলিল খতম মানে লাই রাহিল্লাহ খতম বলে খতম কত করলে খতম হয় মানে একবার লাইহা বললেই তো খতম হয়ে গেল লাই রাহিল্লাহ একবার বললো একবার খতম মানে একবার লাইহা বলে ফেললাম খতম মানে শেষ করা বলছে না না সুয়া লাখ হইতে হবে যেমন খতমে ইউনুস বা খতমে তাহলিল নতুন নাম শুনলাম আজকে খাতমে তাহলিল এল এম শিখার শেষ নাই ভেজাল শিখারও শেষ নাই আর হক শিখারও শেষ নাই তো বললাম যে ঠিক আছে সুয়ালাক পড়লে খতম হইল আর তার কম বেশি বা গণনা না করে এমনি পড়লাম খতম হইল না এর দলিলটা কোথায় যে সুয়ালাক পুরা করতে হবে তাহলে খতম হবে তাহলে বোঝা গেল যে এই খতম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাসামের সন্না নয় সুতরাং কবুল হয় না মুখে ছুঁড়ে দেওয়া হয় বরং গুনা হয় করল মোহদাসাতিন বিদা প্রত্যেক নতুন কাজ যা দিনের নামে ধর্মের নাম ইসলামের নাম হয় সেগুলি হচ্ছে বিদাত অকুল্ল বিদাতিন দলাল আর প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে ভ্রষ্টতা গুমরাহি রাস্তা জান্নাতের হারিয়ে ফেলা সফলতার রাস্তা হারিয়ে ফেলা অকুল্ল দলাল তিন ফিন্নার এবং প্রত্যেক গুমরাহির পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম মনে রাখবেন যে যে কোনো আমল কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত দ্বিতীয় হচ্ছে একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকাই সে আমল হইতে হবে আল্লাহ পাক যেন বোঝার তৌফিক দান করেন অধিকাংশ মানুষ নামাজের ক্ষেত্রেও যা মুরব্বীদের কাছ থেকে শিখেছে গদবাধা নিয়ত পড়বে নবী সাল্লাম জীবনে একবার নিয়ত পড়েছেন আপনি যে নামাই তো পড়ছেন আপনি যে যাই নামাজের দোয়া পড়ছেন নবী সাল্লাম জীবনে একবার তকবিরে তাহরিমার আগে কিছু পড়েছেন যাই নামাজের দোয়া বা নিয়ত পড়া কখনো পড়েননি তাহলে আপনার নামাজ তো কবুল হয় না কত কঠোর পরিশ্রম করে নামাজ পড়ছেন 
আপনি ফরজ পড়ছেন সুন্নত পড়ছেন বেতর পড়ছেন তাহাজুদ পড়ছেন জোহা পড়ছেন ইশরাক পড়ছেন কত নামাজ পড়ছেন আপনি আর কত আল্লাহকে চাইছেন কিন্তু আল্লাহকে চাওয়ার তরিকা জানেন না কারণ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের রাস্তা দিয়ে আপনি আসছেন অন্য কোন রাস্তা দিয়ে আল্লাহর কাছে আসতে চাইছেন আল্লাহ কবুল করবেন না মোহন আল্লাহ এরশাদ করছেন এই ক্ষেত্রে সুরা মোহাম্মদ তার মানে আল্লাহকে না মানো তাহলে আমল নষ্ট হবে রসুর তরিকা যদি না মানো তো আমল নষ্ট হয়ে যাবে কোরআনে কেমের আয়া দলিল তাহলে রসুলের তরিকা যদি এবাদত বন্দিগি না হয় তাহলে সে আমল গুলি নষ্ট হয়ে যাবে যে আমলে বিদাত ঢুকবে সেই আমল নষ্ট হয়ে যাবে যে আমলে সিরিক ঢুকবে সেটা তো নষ্ট হবে অতীতের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে লাইন আশরাক আমালুকা সিরিক করলে সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যায় যদি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ করেন তো আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে গেল তার জন্য আর কোনো চিন্তা থাকল না দুনিয়ার আপনার বসের যদি ভালোবাসা পেয়ে যান তো আপনার কোন চিন্তা নেই যা চাইব তা পাবো না চাইলেও পাবো তাহলে চিন্তা করে রব্বুল আলমে যিনি আসমান জমিনের মালিক আমার আপনার সকলের সৃষ্টিকর্তা সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালোবাসেন কাকে যারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসারী হয় মোহান আল্লাহ সুরে আলী এমরা আয়াত নম্বর একত্রিশ এর সাত করছেন কোল এন কন্তম তো হইব আল্লাহ হে নবী তুই মানুষকে জানিয়ে দাও তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো এ কথার দাবি করো তাহলে এর একটি প্রমাণ দিতে হবে তা হচ্ছে আমি মোহাম্মদ অনুসরণ করো নবীকে ফলো করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে আপনার এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে শিরক মুক্ততার ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে বিরাট মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে ফরজ অজিব আদায় করার ক্ষেত্রে নবীকে ফলো করতে হবে হারাম নাজাইজ পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে হারাম নাজাইজ অবৈধ কথা কাজের উপর ঘৃণা থাকার ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করতে হবে ফতাবে উনি আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলছি আল্লাহ বলতে বলছেন আমার অনুসরণ করো তাহলে ইহবে কমুল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসা তোমরা পাবে আর অতিরিক্ত আল্লাহ দেবেন তোমাদের গোনাগুলিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন হচ্ছেন বড় মার্জনাকারী বড় দয়ালু আল্লাহ রবুল আলমিন আরো বলেছেন যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মানলে এবং তার আদর্শ অনুযায়ী জীবন গড়লে আল্লাহ পাক রহমত পাওয়া যায় ও আতি উল্লাহ রসুল আল্লাহ কুমতুর রহমন সুরে আলী ইমরান এক নম্বর একশো বত্রিশ रहमत बर्षण है अल्लाह पाकाम विषय बस कि आयाते कुरान करीम कथा रसुल्लाह सल्लाम के मानार अनुसरण कर आनुगत्य कर उपकारित কারা চাই না যে ভালো মানুষের সাথে থাকবে দুনিয়ার ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব বিকৃত হয়ে গেছে মানুষের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে যার ফলে মানুষ অসৎ লোকদের সঙ্গ ধরে কিন্তু মৌতের পরে মানুষ সকলে চাইবে যে আমি যদি ভালো মানুষের সাথে জান্নাতে যেতে পারি জান্নাতে যেতে পারি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছেন যেটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ এবং আনুগত্য সুরায় নিসার আয়াত নম্বর উনসত্তরে আল্লাহ পাকের সাথ করছেন যারা আল্লাহকে মানবে এবং রসুলকে মানবে সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারা ওই সমস্ত লোকের সাথে উঠবে এবং তাদের সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে যাদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করেছেন আন আল্লাহ আলিহিম সুরায় ফাতে হাতে এই দোয়া চাইতে বলা হয়েছে আল্লাহ ওদের পথের পথিক বানাও ওদের পথে চালাও যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ আর এ আত আল্লাহ বলছেন যে তাদের সাথে থাকতে পাবে যাদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করেছেন তারা কারা এখানে বিস্তারিত বন মিনান নবীন আম্বিয়া রসুলগণ ও সিদ্দিকিন এবং যারা মহাসত্যবাদী যারা 
যাদের ইমানের সততায় উচ্চ স্থানে পৌঁছিতে পেরেছে এবং যারা আল্লাহ রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছে আল্লাহ ইবিন ওসাইম রাহিমাহ তালা এই সোহাদার তফসির বলেছেন এবং ওলামায় হা কোরআন সুন্নার যারা আলেমে দিন আইমাই মহাদ্দেসিন আইমাই ফোকাহ চার ইমাম রাহিমাহমুল্লাহ এরকম মহাদ্দেসিন কারাম যারা রয়েছেন এই রকমই তাদের অনুসারী যারা সাহাবাই কারাম সালাফদের অনুসারী কেয়ামত পর্যন্ত ওলামা হ্যা কোরআন সুন্নার আলেমরা আসবে শিরিক বিদাত মুক্ত তারা থাকবে এবং মুক্ত রাখবে তাদের সাথে হবে অস্বলহীন এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা নেক লোক রয়েছে জান্নাতি তাদের সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ পাবে কারা অমায়তি ইল্লাহ যারা আল্লাহ এবং রসুলকে মারল এই রকমই আল্লাহ এবং রসুলকে মারলে জান্নাতে যেতে পারবে এই মর্মে কোরআনে করিমের বেশ কিছু আয়াত রয়েছে সময়ের স্বল্পতার জন্য সেগুলিকে সংক্ষেপ করে একটি সহি বোখারির হাদিস বলি এতক্ষণ আয়াত নিয়ে আলোচনা করছিলাম প্রত্যেকে যাবে তবে যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করলো কি লামান আবা ইয়া রসুল আল্লাহ সাহাবিরা বলে ইয়া রসুল কে হত ভাগা আছে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে এমন কি আছে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে তৌহিদের জায়গায় শিরকে লিপ্ত হইলো সন্নতের জায়গায় বিদাতে লিপ্ত হইলো ফরজ অজেবে অবহেলা করলো হারাম না যায় যে লিপ্ত থাকলো এরে হচ্ছে নবী সাল্লামের নাফারমান বিরুদ্ধাচরণকারী ফাকাদ আবা তারা জান্নাতে যেতে অস্বীকার করলো যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মানবে তারা শুধু আখেরাত পাবে না বরং দুনিয়াতে আল্লাহ পাক তাদেরকে শক্তিশালী করবেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবারের ক্ষেত্রে সমাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে এ আয়াতের বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন মহান আল্লাহ বলছেন সুরে আনফা আয়াত নম্বর ছয়চল্লিশ ও আতি উল্লাহ রাসুল্লাহ তোমরা আল্লাহ এবং রাসুলকে মানো ধৈর্যশীল সাথে রয়েছেন বোঝা গেল যে যারা রসুল্লাহ রসুল্লাহ আল্লাহ এবং রসুল আনুগত্য করবে তারা শক্তিশালী হবে পক্ষান্তরে যারা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে বিভিন্ন তরিকা প তার মতের শেষ নাই একশো ছাব্বিশ তরিকা মানবে যারা তারা ফতফসালু হুকুম দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি হারিয়ে ফেলবে আহ তোমাদেরকে হালকা মনে করবে হালকা মনে করবে যারা ইসলামের শত্রু তারা তোমাদেরকে হালকা মনে করবে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামে আনুগত্যের মাধ্যমে মুসলিম ওম্মার ঐক্য আসতে পারে সারা দুনিয়াকে যদি বলেন নবী সাল্লামকে বাদ দিয়ে যে কোন একজন ব্যক্তির উপর আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম এক হয়ে যাব অসম্ভব কথা অসম্ভব কথা কিন্তু যদি বলেন যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের কালিমা পড়েছি লা ইল্লাহ শাহাদত দিয়েছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ শাহাদত দিয়েছি সুতরাং আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করব এবং এক রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তারিখাই জীবন গড়ব তাহলে সারা বিশ্বের মুসলিম আরব হোক আর আজম হোক সকলে আমরা এক হয়ে যেতে পারবো এইদিকে আল্লাহ পাক সুরে আল ইমরানের আয়াত নম্বর একশো দুই তিনে এই আয়াত গুলো দাওয়াত দিয়েছেন একশো তিন নম্বর আয়াতে বলছেন রাখু তোমরা আল্লাহর রসিকে মজবুত করে ধারণ করো আল্লাহ রসি হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের আদর্শ সেটা কোরআনে করিম হোক অথবা নবী করিম সাল্লামের হাদিসের কথাই হোক সকলেই তোমরা আল্লাহ রসিকে মজবুত করে ধারণ করো তোমরা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিও না স্মরণ করো ইজকুন তুম আদা আন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে আল্লাহ পাক এতে ইঙ্গিত করেছেন মদিনার সমাজের দিকে মদিনাই দুটো বংশ বাস করত যারা পত্তলিক ছিল আওস এবং খাজরাজ যাদের মাঝে এমন বিবাদ চলত যে ওই বিবাদ থেকে এক যুদ্ধ শুরু হয় যে যুদ্ধের নাম হচ্ছে বোয়াসের যুদ্ধ সহি বোখারিতে এই যুদ্ধের নাম রয়েছে বোয়াসের লড়াই নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের হিজরতে একশো বিশ বছর আগে এই লড়াই শুরু হয়েছিল 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে আসে 120 বছরে অলরেডি লড়াই করা হয়ে গেছে আর হাজার হাজার মানুষ দুই গোত্র দুই বংশ থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে খুন হয়েছে আর কত যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে আল্লাহ পাক সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে তোমাদের এই দুই গোত্রকে কে একত্রিত করলো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত এবং নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি परस्पर भाई बोन एर भ्रतृत्व तक टीके थे তখনই মজবুত থাকবে যখন একমাত্র মোহাম্মদ রসুলের আদর্শের বাস্তবায়ন আমরা পুরোপুরি করব আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আরো বলছেন যে অকুন তুম আল্লাহ সাফা হফরা তিমিনা নার দেখো তোমরা তো জাহান নামের কিনারাই চলে গেছিলে জাহান নামের কিনারাই পৌঁছে গেছিল বরং তোমাদের পূর্ব অনেকেই অবস্থায় লড়াই করে কলহ বিবাদ করে আর শির কুফুরি আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে आलोचना शेष कर मक्काजयिम कल के इसलम ग्रहण कर सब धन सम्पद दिए दिले नबी सल्लाम जर बड़ बड़ खेदमत रही इसलम যারা বদর ওহদে হাজির হয়েছে যারা খন্দকে হাজির হয়েছে তাদের কি দিলেন না মনে মনে আনসারিরা একটু কষ্ট ফিল করলেন যে আমাদের কি দেওয়া হলো এটা কেমন হইল মোহাম্মদ রসুলের কানে এই খবর পৌঁছিল যে একটু যেন তারা মন খারাপ করছেন যে আমাদেরকে কেন দেওয়া হইল না বলছেন যে ফাকামা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া ফাহাতা ফাহমেদ আল্লাহ আলী তারপরে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম एकत्रित कर मानुष कि बुजलना दिन इसलम शिखा थे कि वंचित रखे মুসলিম সমাজকে এক শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহ পাক যেন বুঝার তফিক দান করেন দেখেন হাদিস এসছে তাদের ভাষায় খুদবা দিলেন খুদবা হইতে হবে যেই ভাষা সম্বোধন বুঝে খুদবা মানে খেতাব সম্বোধন করা আল্লাহর প্রশংসা করলেন গণগান করলেন তারপরে বলছো মাকার ইয়া মাসার আল আনসার হে আনসারি লোকেরা আনসারের জামাত শোনো আলাম আজেদ কোন দোল্লালান আমি জানতে পেরেছি তোমরা মনে মনে একটু কষ্ট পেয়েছে যে তোমরা কিছু পেলে না কি তোমাদেরকে কি রাস্তা হারা পাইনি দিশে হারা পাইনি তোমরা কি গুমরাহিতে ছিলে না ফাহাদা কুমুল্লাহ আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে জান্নাতের রাস্তা দেখালেন সুখের রাস্তা দেখালেন ইমান ইসলামের তৌহিদের রাস্তা দেখালেন ফাহাদা কুমুল্লাহ ও আলাতান ফাহাদা কুমুল্লাহ তোমরা কি অভাবী ছিলে না তোমাদের অবস্থা কি শোচনীয় ছিল না অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করেছেন एकत्रित कर ओक्य गड़ार तौफिक दान कर सबग नाम आउस खजराजे लड़ाई थकलो ना बोस जाहिलियत जुद्ध थकलो ना আর আপসের যেসব জাতীয়তা থাকে সেসব জাতীয়তার পচা সড়া গন্ধ থাকলো না 
বরং সকলকে মুসলিম আনসার বলে আখ্যায়িত করলেন কোরআনে করিম আল্লাহ বললেন লিল ফকরা ইল মহাজেরিন জমিন দিয়া রেহিম হ্যাঁ মহাজেরিনদের কথা আল্লাহ বললেন তারপরে আনসারদের কথা বললেন হ্যাঁ উপাধি পেলেন পেনি মোহাম্মদ রসুল এখানে তাহলে যে বিষয় লক্ষণে সেটা বলেছেন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে একত্রিত করলেন মনে রাখবেন যে নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করলে দুনিয়াও সুখী হবে আখেরাত সুখী হবে হাওজে কসারের পানি পাওয়া যাবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে হাওজে কসারের পানি দান করেন আল্লাহ পাক রবুল দুনিয়া আখেরাতের যেন সার্বিক কল্যাণ দান করেন